间电厂的新建，呃，像工艺厂里面哦，也可以发展气电共生。台电也有大潭火力的这个计划，那么这个大潭火力计划，它所发电的这个容量，差不多是这个合适的啊，差不多一点五倍。所以在未来的这个可见的几年内哦，啊是不会有缺电的问题。像我刚刚所提的，新建民间电厂，啊，新建这个气电共生，啊，或者台电本身也可以再去新建，像大潭火力啊这样的天然气发电，等等等，啊，当然还有一些新的再生能源的发电方式，啊，像风力。生殖能源、太阳能等等啊，很多这个再生能源的发电也都可以提供未来台湾能源电力的需求。合适不见的话啊，那么所影响的啊，只是部分承包合适工程的那些厂商啊。那但是如果不不见合适，改发展。其他的发电方式的话，哈，那么对台湾的能源产业是一个正面的一个效益。怎么说呢？合适不见的话，哈，那么所影响的，哈，只是部分承包合适工程的那些厂商，啊，那但是如果不不见合适，改发展。其他的发电方式的话，哈，那么对台湾的能源产业是一个正面的一个效益。怎么说呢？特别是说这个一些这个民间电厂啊，它就有机会去新建；还有像这个再生能源的产业啊，它也有机会去发展，像风力、太阳能啊、生殖能啊、这个地热等等这些新的能源技术。事实上是国际啊目前所重视的一个啊能源发展方向。那如果台湾不见合适，然后及早啊投投入啊这个新能源的产业的话，那么可以在国际竞争力上面啊可以取得先机的。汇合家园的这样的理念啊，嗯，不但符合这个。国际的这个永续发展的这样的潮流，也是符合这个就世界啊追求这个和平的这样一个理想。那对台湾本身而言的话，也是可以保障台湾未来这个永续发展，并且维护这个台湾这个各地方啊的这个环境保护啊。或者各地区的这个的这个环境正义啊，那在整个亚洲来讲，那么台湾是第一个宣布啊实施汇合家园政策的国家，对台湾的这个整体的这个形象的提升啊非常大的这个注意。核能啊，除了这个。发电之外，事实上它是最首先被用来当做这个、这个、这个军事用途的。也就是说，在二次世界大战末期，哈，那么像日日本那个地方，哈，就被美国哈投下了两颗原子弹，啊，那么很多啊这个国家之所以发展核能发电。它的目的啊，事实上是要取得这个核子武器的原料。我们采取非核的政策啊，啊，可以向全世界啊来昭示说，台湾是啊不发展核武，台湾是维护和平的一个国家。核能发电最大的缺点啊，就是说它是一个。不永续的一个能源了哈，那并且它还会带给后代子子孙孙永远的负担啊。这主要原因就是说，核能它在正常运转的时候啊，也
也会产生这个核能废料。那么这些废料，这个有的哈，这个强度比较低的，那么至少要这个储存哈，监监控三百年。那么强度比较高的，那么就会超过数十万年以上啊。所以这是我们后代子孙永远的一个负担。那万一产生重大的意外？那么它的影响啊的范围非常的广泛，对台湾而言啊，可能会造成整个台湾变成废墟。